Un saluto, come state? Ben ritrovati, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto su Logo AL, qui parliamo di tutto, Milano Interview, Napoli, calcio mercato, calcio estero, scandali legati al grande calcio e lasciate un like qui sotto. Eh, allarme Brian Diaz, non di natura fisica, lui i problemi li ha superati, ma di natura eh, legata al calcio mercato. Sapete che Brian è in prestito al Milan con un diritto di riscatto fissato a 22 milioni Dopodiché c'è un diritto di contro riscatto, chiamiamolo così, del Real Madrid, che può esercitare eh, in estate eh, a 27 milioni. Tradotto, se il Milan vuole comprarlo, ma il Real non vuole, il Milan si incassa comunque 5, 5 milioni come premio di valorizzazione. Eh, Brahim fin qui sta facendo bene, 23 anni, lo ricordiamo, 4, 4 partite in Champions non ha segnato. Eh, ha fatto 4 gol e un assist invece in eh, Serie A dove ha una media di un gol ogni 116 minuti quindi poco più di una partita eh, giocatore che sembra aver trovato fiducia però c'è questo asterisco legato al Real Madrid attenzione perché l'indiscrezione arriva dalla Spagna eh, nel dettaglio da eh, El Nacional secondo cui sul giocatore ha messo gli occhi il Manchester United che vorrebbe eh, con Tenag, che stima tantissimo il giocatore spagnolo, eh, portare appunto il, eh, il talento rosso-nero, cartellino del Real Madrid, ai Red Devils. Eh, risulta addirittura che il Real eh, sia favorevole alla cessione, ma addirittura una cifra di 55 milioni di euro. Questa è la cifra che circola. Tradotto, se veritiera questa indiscrezione della stampa spagnola, allora, insomma, eh, il Real ha grande considerazione se questa è la cifra di Brian Diaz e, e probabilmente se lo riporta a casa per poi magari cederlo e fare più soldi rispetto a quelli eh, per cui è d'accordo con il Milan. Il Milan a quel punto avrebbe 5 milioni di euro in più, però insomma perderebbe un giocatore che, che sta dimostrando di fare cose interessanti. Bisogna capire appunto se lo United è davvero interessato o se questa appunto è una buttata di mercato magari della gente, o magari appunto del Real Madrid stesso, eh, o magari della stampa spagnola. Però, insomma, un allarme per chi vorrebbe la permanenza di Brian Diaz al Milan, evidentemente questo, questo articolo, questa indiscrezione del Nazionale lo lancia. Ditemi cosa ne pensate, lo volete tenere oppure no, iscrivetevi qui, mi raccomando, lasciate un like, commentate numerosi. A presto per altri aggiornamenti. Ciao!